，知道了，知道了。流氓，我的猪吻、嗯！是你先撞的。那要不是你躲在门口，你……哎、啊、呀，知道了！啊，我的卷筋脚！牛牛，你不知道我最近……啊，这怎么了？这位就是我们新上任的总裁许延伸，许总。许总好。Be my best friend, be a real bad bitch, cause I don't need. 噔噔噔噔噔噔噔噔。得罪了老板，心情还能这么好，还化妆，空缺开屏啊！去去去啊！下了班谁管他呀？今天可是我跟我男朋友奔现的大日子。奔现？你那个网恋男友他回国了？小依依，等我好消息。花花，我们今天穿了一身黑色西装，就坐在最里面的位置。嗯、我的网恋男友竟然是我刚上任大老板许延伸。苏小小。老板，拼桌吗？这里已经有人了，别的地方没位置吗？有，这一定不是真的。花花，你到哪儿了？嗯、哎，这什么群聊啊？哇，这么严。怎么了？这是？昨天还说好去奔现，难道是？比见光死还可怕！怎么回事？说出来让我开心开心。你小小，跟我来一下。嗯。苏小小，从今天开始，你将成为老板贴身助理。嗯、我贴身助理。老板，刚回国，助理还来不及招。宋小小比较机灵，工作还兢兢业业，还是本地人。行了，就他了。主管，我不行的。贴身助理工资涨三千，<笑>保证完成任务。主管，我平常工作就能。别多想，主要是你的工作比较好交接，而且你这人虽然没用，但还算合适。好、啊。苏小小，你什么时候背着我偷偷伸咖了？你小声点儿。贴身助理，苏小小，虽然你情场失意，但是你官场得意啊！这泼天的富贵，姐妹，共富贵，共向往。什么泼天的富贵啊？我只想独自美丽。哎呀，现在的女生啊，在职场上是越来越好混了。只要长得好看一点，不管工作能力行不行，当上个大佬。就敢标榜自己是独立女性，关你屁事！你在狗叫什么？看看，人家自己还没说什么呢，这蓝颜知己就等不及为他出头了。你既然觉得我已经傍上老板了，那你还敢这么跟我说话？你敢这么跟我说话，是因为你清楚我跟老板根本就没有问题。对，造谣的人啊，最清楚；被造谣的人是最清白的。哈、啊，就不能是我根本就不 care 你这种靠脸上位的人？有没有一种可能，你想靠脸也不行啊？说我靠脸，最起码我还有美色可以被喜欢，而你就只有一张在这酸言酸语破嘴。老板，干嘛？老老板。在公司肆意造谣生事，利用黄谣攻击女同事，我的公司不需要这种品行不端的人。老板，你听我解释啊！去人事办离职，完了，现在只剩下一张破嘴也没用了。嗯
老板，对不起，老板，我刚才说那些话都是为了反击李雷，绝对没有抠没错的意思。不用解释，我对你毫无兴趣，更不会喜欢你这张脸，而且我已经有女朋友了。我好像被自己的男朋友讨厌。花花，上次你说过年，我们明年见着面，其实你什么样子我都会喜欢的。我们今天晚上可以见面吗？绝不能这样见你，最起码不能是现在。哎呀，别垂头丧气啦！今天中午晚上我们小酌一下。谢幺，酌不了一点。他怎么还不回我？可不可以？嗯，老板，我不是蛇女。这个文件，明天之前交给我。这么多，都已经下班了。放心，老板，我今晚加班一定把它搞出来。嗯、花花，你怎么了？为什么不回我消息？怎么了？被你留下来加班了。刚才一直在忙，今天不行，我被老板留下加班了。什么老板周五晚上让人加班，太过分了！当然是你，当然是你，别提了，顽固的资本家！太过分了，你们老板没女朋友吗？不对，是让人加班，活该他没女朋友。而且他整天。而且他整天摆着一张臭脸，还整天训我。他竟然还敢训你，臭脸小心得面瘫。你也知道，还挺双标嘛。苏巧巧，你、啊、对不起，老板。你擦哪儿呢？苏小小，对不起，老板，我不是故意的，对不起啊。我自己来。老板，你找我？把你微信给我。啊？幸好提前准备了工作微信。你们女生都喜欢什么礼物？啊！我女朋友被他们老板罚加班，心情很不好。他竟然在偷偷为我准备惊喜啊！你是什么表情？又不是给你买。我当然是因为感动了，毕竟现在像老板这样对女朋友好的可没几个，连女朋友加班都心疼。老板，你真是绝绝绝顶好男人。这个文件明天之前校对出来。你加班也挺辛苦的，你去挑一些女生喜欢的礼物送过去，之后就回家吧。明天早上晚点过来。好嘞，谢谢老板。等等，怎么了，老板？你为什么不问我，我女朋友的地址在哪儿？呃，这个。你等一下，我给我女朋友打个电话。整天冒冒失失。喂，妞妞。花花，工作怎么样了？怎么喘得这么厉害？啊，我刚才在帮我们老板送文件。怎么了？你公司在什么位置？我让员工给你买了些小礼物。啊，我没跟你说吗？我早就换公司了，在很远的城东。要不还是别送了。没事，你在公司等一会儿，东西很快就送过去。拜拜，爱你。位置给你发过去了，在城东，你打车过去，费用报销。好的，老板，不用报销，一个城东而已。等会儿，辛苦你了，等见面我们再聊。你把这句话重复一遍。
你把这句话重复一遍。辛苦你了，明天我们见面。行了，事情办完了，就回去吧。许总好球技呀，运气好罢了。我们过去。花花，在干嘛？昨晚的礼物还喜欢吗？超级喜欢，谢谢牛牛。我正在陪老板应付客户。苏小姐怎么自己走在后面？是寂寞了吗？你干什么？哎，就搂一下而已，不用这么大反应吧？你们家许总可是很看重我们两家合作的，可别搞两家公司，没脸的。他带我来这里应酬。难道就是因为我？许延伸，你知道你在干什么吗？一个满脑子酒色财气、不懂得尊重女性，还管不住自己猪脑子的公司老板，公司风气应该也不怎么样。你，而且一个两千万的合同，你觉得我会在乎吗？跟上。他没有那么想，他好像一直都是我记忆中那个善良又正义的牛牛。那我是不是也可以相信他，告诉他所有的真相？老板，其实我，其实我……苏小小，作为一个女生，你懂不懂得自尊自爱？啊！刚才那个林总搂你，你为什么不拒绝？我那是因为……苏小小，公司还没沦落到需要女员工出卖色相谋取利益这种事情。下次不要再犯了。知道了。你先回去吧，不用等我。好的，老板。老板，这是去见女朋友，她看到花应该会很开心。希望她会喜欢。差点就说出来了，可是她对我的印象好像更差了。苏小小，你到底在想什么呀？我们一直都没见过。这次突然失业，希望他不会嫌我冷漠。小弟，你表白，当你心狂偷偷看你现实动态。算了，还是暂时不要让你们知道，我就是上班去了。没在家吗？还、哎、是在外面呢？还是在外奇怪，我钥匙呢？怎么白来一趟？还是把好房子花花。你是上官翠花。你是上官翠花。你是上官翠花。老板。苏小小，怎么是你？我，对，为什么是我？因为我住在这儿。老板，你怎么来了？我来找我女朋友。你一直住在这儿？怎么可能？我、呃、刚搬进来没多久，不过之前确实有个小姐姐住在这儿。她退租以后，我就住进来了。老板，你要进来坐坐吗？不用了。老板，你住我对面啊？有什么问题吗？呃，没事，我就是纳闷儿，你一个大公司的老板跟我一个小员工住对面，还是有区别的。啊？你住的只是这一间，但整个小区的产权都是我。哇，这也太装了吧！嗯。花花，你搬家了？嗯，之前工作太忙了，没来得及跟你说。我搬到离公司更近的城东了，对不起啊，牛牛。嗯、这有什么对不起？那你现在住在哪个小区？有时间我们见一面。城东，城东有什么？
小区啊？城东有什么小区啊？圆圆，你现在住在城东哪个小区啊？好闺蜜就是要两肋插刀，就你了。我住在建东小区八栋，但是我还在加班，还是改天吧，你呢？我终于知道，为了圆一个谎，要撒无数个谎是什么感觉了。大晚上的谁啊？看够了吗？嗯、哦呃，老老板。我家太久没人住，停水，可以借你家洗手间用一下吗？可以，你也随便用。嗯、卫生间在这边。等等，苏小小，苏小小，放心，我对你的儿童照片不感兴趣。你要一晚上都捂着我的眼睛吗？咱们赶紧拿开。宋小小，你在想什么啊？你怎么能？老、啊、板，你怎么了？苏小小，你给我解释一下。你厕所里面为什么会有根筷子？你在里面吃饭吗？不是，那是通下水道用的，有的时候头发会堵。一个女孩怎么活得这么邋遢？打工人哪有时间收拾屋子？你的意思是公司压榨你？没有，绝对没有。随你便吧。完了，这下他肯定对我印象更差了。作为一个女生，你懂不懂自尊自爱？一个女孩怎么能活得这么邋遢？啊，苏小小，你到底是怎么做到让她对我印象更差的？还想着奔现呢，她现在对我印象这么差，说出真相，说不定我连这份工作都保不住了。算了，还是等她对我印象好点再说吧。老板，之前在这里的女生，你见过吗？啊？之前住在这里的女生是我女朋友，你有没有见过？老板，你女朋友问我干什么？我们是网恋，一直都没有见过面。没见过面就在一起啊？万一他长得不好看，你也会喜欢他吗？真的，他如果长得又矮又胖又像如花，你也会喜欢他吗？又或者他长得跟我一样，你也会喜欢吗？够了，不管他长得什么样，我都喜欢，但是就是不可能喜欢你，还是不可能喜欢我吗？你已经迟到了二十分钟，一会儿去人事记得交罚款。啊！哎呀，行了，哪有打工人不被老板刁难的？而且你竟然还当面说他女朋友的坏话，不过你这是什么运气啊？还跟老板住对面？这可我就是他女朋友啊！什么？你说什么呢？我说我就是。哎哎，你看那是谁？不会就是老板的女朋友吧？不可能！怎么不可能？你看这个女生长得多么完美！牛牛，你在干什么呀？怎么跟我吃饭还玩手机？啊，没。不过老板这速度够快呀、啊！上午还问你女朋友长什么样，中午就……渣男！我说总算你消点事儿
，老板跟女朋友吃饭，你生什么气啊？因为我就是他素未谋面的女朋友。女朋友？苏小小，你上班上疯了？老板女朋友？是真的，不信你看。你他他他！你的网恋男友竟然真的是老板！嗯，你为什么不早说啊？老板娘哎，这破天的富贵送到你嘴边都不要！你又不是不知道他对我什么态度，还老板娘，如果他真的知道你朋友就是我，别说恋爱，我连这份工作可能都保不住。老板肯定是喜欢你的，他那么严肃一个人，竟然给你起那么离谱的网名，黄福铁牛、上官翠花。<笑>哎，你放心，好不？一波云天，不就是哪个妖艳贱货？我帮你搞定。哎，等等，你干什么去啊？不好意思啊，这已经有人了。我知道有些话只能趁着延伸不在才能跟你说。你认识延伸？接下来我说的话呢，可能会对你有些难以接受。延伸呢？一直说想找个女生来掩盖我们的关系，但是我一直都不同意。你的意思是？你也别太怪延伸，他只是太爱了。只是我希望你知道真相，不要在他身上浪费更多的时间。你谈恋爱了？你怎么知道的？别管我怎么知道，谈了多久？一年多。你怎么连我都不告诉啊？我们情况比较特殊，我想竟然是真的。许远生，你疯了？不就是谈个恋爱吗？你为什么说我疯了？你们这种情况，如果是真心喜欢，家里也不是不能接受。你怎么连我都不告诉，还想找女孩子替你们？许远生，你书都读到哪里了？我知道，但是我们一直没见过面，而且不就是个网恋吗？又不是什么伤天害理的大事，有什么同意不同？网恋啊！你不是跟男孩子谈恋爱？怎么可能？我的性取向一直是女生。表姐，谁跟你瞎说什么了？表表姐，不是吗？还不赶紧走！就是他，周一，苏小小。老板，阿强哎。嗯、说吧，谁给你们的胆子？竟然在我家人面前胡说八道，竟然还说我……呃，老板，你听我解释，这其实是个误会。误会？对不起，老板，是我。果然又是你。是我们刚才在玩真心话大冒险，都是我的错，给您造成不便，对不起，老板。吃个饭的时间还能玩这么无聊的游戏？看来你们工作很闲啊。既然这么闲的话，你们现在就回公司。把这个月的报表全都做完。这个月，这可是一周的工作量。好的，老板，我们这就去。这么多，我们什么时候才能做完呀、啊？别好了，谁让你当时不听我的，竟然还敢说他？我那不是替你出头吗？算了，谁能想到那个大美女是老板的表姐？再说了，她都看见你消息了。为什么不回你啊？刚才跟表姐一起吃饭，处理了点事情。花花，你在干什么？我，我当然是又被你罚加班了。我又被我的周芭比老板留下加班了。怎么又被留下来加班？这都几点了？我之前就想跟你说，上官翠花，不然你就来我们公司工作吧。我都已经成你贴身助理了，只是你没认出来而已。不用了，我们公司待遇还好，就是这工作一天要做出一周的，估计都要做通宵了。这样太伤身体了。这样，你把文件发给我，我帮你做。真的吗？呃，这样会不会不太好呀？工作性质差不多，我做的快，你早点回家休息吧。搞定。啊？怎么可能？这么多的东西，你才做了多久？我当然做不完，但是有人帮我做呀。小周一，周一见哦。你你你竟然开挂！老板就是小李吧？一晚上居然真的做完了？去去去！我们公司什么人都能随便进的吗？去去去！我们公司是什么人都能进的吗？我就是想上个卫生间。卫生间
，你当我们公司是公厕呢？赶紧走啊！一身破烂，别带进来什么病毒细菌的。你你这样做，你老板知道吗？你也配提我们老板？他不叫我把你轰出去就算好的了。想上厕所，外卖机脚旮旯随便对付一下就好了。你，毕竟你一个老乞丐还有什么脸？够了！你作为一个前台，满嘴污言秽语的对一个老人家，像什么样子？我有说错什么吗？苏小小。你别以为你是老板的贴身助理就可以随便对我吆五喝六了，我是前台，你可管不到我。姑娘，你是你老板的助理？对，奶奶，你别听他瞎说，我们老板心地很好的。你这样去卫生间吧。哎，我带你过去。哎、苏小小，你敢不经过我们前台同意就随便带外人进公司？都是打工人，谁也不比谁高贵到哪里去。只是你在这里为难一个老人家的时候，也希望你能想想你家里的老人。鸡点胳膊你。你奶奶，这边。小小，刚才不好意思啊，给你添麻烦了。哎呀，怎么会是麻烦呢？人都有三急的时候，何况你一个老人家，能帮一把就帮一把。刚才听你说呀，你老板心地很好。嗯，他是我见过最善良、最正义的人啊。他会为了保护女员工，不惜丢掉千万合同。嗯，只是因为对方老板想对员工不轨。哦。那听你这么说，你蛮喜欢他的。我，我可不。你是不知道我们老板那个冰块脸，不发脾气还好，一发脾气，整个公司都要被他冰冻住。<笑>不行，我现在想起来怎么都有点打哆嗦。<笑>老，老板。行行行，工作时间不在岗位，好好待着，跑这跟别人说我坏话。老板，你误会我了。我前面是延伸，奶奶，你怎么过来？奶奶啊，思雨，我刚才是在老板奶奶面前说老板的坏话、嗯。奶奶，你怎么会跟他在一起？行了，你别为难小小了。刚才我经过这儿，想上个卫生间，被你们前台啊为难了。是这个小姑娘仗义直言，帮了我，我才进来的。哪个前台？通知人事，他明天不用来了。好的，我这就去。哎，这事儿不急，我好久啊都没到公司来了。你们俩陪我逛一逛啊。奶奶，你想逛的话，我陪你就好。他光你一个，脸又臭又硬的大小伙子陪着我有什么意思啊？还得搭配着像小小这样善解人意的小姑娘陪着我。<笑>那我先走了，回来。小小，刚才听你说我们家延伸既善良又正义，你对他还很满意吧？奶奶，我小小不知为什么我这老婆子看到你第一眼就特别喜欢上你了。你有男朋友吗？我有什么就说什么，奶奶给你做主。奶奶，可以了，我有女朋友。你有女朋友了？什么时候的事儿啊？奶奶怎么不知道啊？我们恋爱已经有一年多的时间，之前一直在国外，不方便带回来见你。再过段时间，我肯定带她回家看你。奶奶，我很喜欢我女朋友。你说你这孩子，有了女朋友也不跟奶奶说一声。好好好，只要你喜欢，奶奶都支持。就是你妈那边，放心吧，奶奶，我知道该怎么做。奶奶，我很喜欢我女朋友。够了，我现在就告诉你，不管她长成什么样，我都喜欢，但是，就是不可能喜欢。我就是他女朋友啊！嗯，花花，我们要赶紧见面了。怎么了？我感觉我的助理好像在勾引我。我感觉我的助理好像在勾引我。不是他哪来的错觉啊？花花，我那个助理他好像喜欢我，而且今天下午他竟然还讨得了我奶奶的欢心。如果不是我说我已经跟你谈恋爱了，我奶奶都要乱点鸳鸯谱了。有没有可能我不知道那是你奶奶啊？我们要赶紧见面
，然后带你去见奶奶。你放心，奶奶见到你肯定会更喜欢你。你觉得你那个助理人怎么样？他也就长得还顺眼点，平日里莽莽撞撞的，做事笨手笨脚，就是个小白脸。原来我在他心里这么一无是处。花花，你放心，我只喜欢你一个。我们什么时候见面？我是不是是时候该放弃了？周一，怎么了？什么怎么了？你家都要被偷了？他跟谁在一起？跟我有什么关系？怎么没关系啊？你可是他女朋友啊！很快就不是了。啊？笑够了吗？<笑>对不起，姐妹，这实在是太好笑了。周<笑>一。所以老板现在不仅以为你喜欢他，而且他还认为你是白莲花，想勾引他，还跟你告状。嗯要我说，老板既然都这么想，与其守株待兔，不如主动出击。主动出击？怎么主动？你看看人家，好看吗？好看。最重要的一点，男人嘛，都喜欢嗲一点、软一点的女生。你看看你，浑身上下哪有一点女人味？女人味。接下来啊。你看我的就是了，就这个性感秘书包，这样真的可以吗？怎么感觉有点不对劲呢？加油，你行。啊、延伸哥哥，他是谁啊？我的助理。延伸哥哥，你们公司怎么什么人都招啊？这身打扮看起来不像什么好人呀。你这穿的什么衣服？我这是。哑一点。这就是我的日常穿搭呀、啊，老板不喜欢吗？嗓子被猫挠了，正常说话。<笑>我就是试了个新穿搭。还不太习惯高跟鞋，延伸哥哥，我刚回国，正好没有人陪我逛街，要不然让你的小助理陪我逛街那个我可以，你先去把衣服换了再出去，以后别再让我看见你穿这身衣服。知道了，给你，都怪你出的馊主意。这怎么了？你不知道老板刚才接住你的画面有多俗，多好磕。肢体接触，这不就来了吗？你不好，花花，那个小白莲好像已经对我发起了勾引攻势。不过你放心，我已经把他打发出公司了。周一，周一，干什么？不好意思，不好意思。苏小小，你知道我是谁吗？陪我出去逛街，竟然让我等着你，还有你这不长眼的同事。信不信我让延伸哥哥开了你们两个？哦，你是谁啊？我啊，是延伸哥哥的未婚妻。未婚妻？那你是？你是他未婚妻？那老板怎么没告诉我吗？你什么身份啊？延伸哥哥凭什么跟你们说啊？再说了，我俩世家一直很交好，何况我跟延伸哥哥一直是青梅竹马，他一直在等我回国。可是我听说老板已经有女朋友了。有女朋友了？那又怎样？只不过是一时消遣罢了。像我们这样的大家族啊，只看最后站在身边的人。大家都是女人，别以为我看不出你那点小心思。你看，不管延伸哥哥喜不喜欢你，还不是我一句话就让你当我的小跟班？你，周一，林小姐，我们什么时候出门？算你识相，还不跟上？小小，或许林婉如说的对，我跟他之间天差地别，这份感情
，我从一开始就不该失望。啊，对了，我突然想吃利达那家的蛋糕店甜点，麻烦你帮我带回来。还有城北的铜锣烧和城南的蟹黄包。我不刚刚不是才逛完吗？你当时为什么不买？可我现在就想吃啊，不想去。那我告诉延伸哥哥。延伸哥哥，延伸哥哥，老娘真的忍你很久了。小小，你干什么？小小，放手。你在干什么？延伸。你为什么只抓我的手啊？松手！为什么打架？是他欺人太甚，就算是你的未婚妻，也不能这么欺负人吗？什么未婚妻？他还说他是你的未婚妻。我知道我不该跟他打架，我会自己办离职。谁说他是我的未婚妻？啊！回去收拾一下，今晚跟我出差，顺便把我行李给收了。也就是说，你不会开除我？我什么时候说要开除你？谢谢老板。等一下，把脸涂一下。谢谢老板。一定是因为他是我的助理，我看不下去才。没想到第一次来他的家，竟然是这种人。这是我送给他的。火花，你的话我已经收到了，我很喜欢，谢谢你。马上就要回国了，到时候我也会送你一份礼物。他竟然不远万里的飞回了国，这是他心中我的样子。原来，这就是他说要送给我的礼物。这些都是我送给他的无关紧要的小东西、啊。他好像真的很在意我们的这份感情。对不起啊，我也在出差。可我却一直在骗他。杜小小，你到哪里了？马上，老板。等等我，等等我！怎么是你啊，老板呢？你那么慢，延伸哥哥早就着急走了。不好意思啊，车上人已经满了，只能装得下行李喽。那我怎么办啊？随你便了，不行就跑着去啊。你开车。你哎、啊嗯！美女，这么晚去旅游吗？不是的。我是过去出差的，同事都在等我。出差呀、啊？这大晚上的去那个荒郊野岭，两边都是坟堆儿，小心被鬼抓走啊！师傅，你别开玩笑了。爷爷，救命！师傅，我们这条路不是要拐弯吗？我们这条路不是要拐弯吗？这条道我天天走，只走更快一些。哦。哎，师傅，我突然肚子疼，能不能停下来让我上个厕所？这荒山野岭哪哪有厕所？马上就到了，你再忍忍吧。不行了，我忍不住了，快停车！哎呀，你这。小姑娘，袁生，他们两个，一个做手不给钱，完了这个老头打人，警察叔叔，你一定要帮我枪毙他俩。不至于，不至于。明明是你
在荒郊野岭追着我跑的。大姐，你坐车不给钱，我当然追着你啊。那你在车上说那些话干什么？我是怕你害怕，调整下气氛。大哥，你说那些话才更让人害怕吧？行了行了，都是一场误会。你们俩呀，把大哥的车费、医疗费都付了。再签一个，协议书，就都回去吧。好的，在哪里请？黑车，绑架，苏小姐，你满脑子都在想些什么？短剧看多了是吧？我这不也是因为害怕吗？还不上车？哦。看够了吗，老板？不管怎么样，还是要谢谢你。不用放在心上，换了是谁我都会救。哦。远山哥哥，你没事吧？有些人啊，真是扫把兴。坐个车都能把延伸哥哥带进警察局。是啊，今天要是我跟大家坐一趟车，也不会发生这个事情了。你，延伸哥哥，你看他每天都给你制造麻烦，我看就该给他开了。够了，林婉如，你为什么会来我们出差的地方？还有，为什么故意扔下苏小姐？延伸哥哥，当时那辆车真的坐不下了。如果你不来，那车上刚好能坐下苏小小。是你抢了苏小小的位置。一个位置而已吗？难道我还不如一个小员工吗？苏小小是我的贴身助理，而你，自始至终我只把你当做合作伙伴的女儿。我不知道是什么给了你错觉，让你觉得可以随意插手我们公司内部的公差。在我这儿，你只是一个外人，而你欺负苏小小，就是在欺负我。延伸哥哥。你别开玩笑了！来人，将林小姐安全送下山去。我不走，延伸哥哥，我不走。林小姐，请。老板，那我也先回房间了。等一下，你跟我过来。嗯、不用，老板，这才多大的伤，睡一晚上。废他好像也没有想象中那么讨厌我吧？晚上回去，伤口不要沾水。I'm flying。哎。哦、oh, ，好的，老板。你打算放多久？老板，你是不是一直都很讨厌我？嗯、苏小乔。你脑子里面又在想什么乱七八糟的东西？啊！我记得我跟你说过，我有女朋友，把你那些小心思都收起来。我知道，我没有。我不喜欢你，也不讨厌你，因为我从来不会在无关紧要的人身上浪费自己的情绪。门在那边。我才不会在无关紧要的人身上浪费自己的情绪！臭男人，口口声声说债，到现在都没认出，还整天对我阴阳怪气。算了，谁让我是他贴身助理？你，嗯，我看这里蚊子很多，我来给你送驱虫液。这里面没有香精，你用了不会过敏。我什么时候跟你说过我香精过敏？就不能是我工作特别细致，什么都喜欢提前准备吗？还有什么老板？没有事的话，我就先走了。你来大姨妈了。就当是吧
。老板，车子已经准备好了，但是最近山上这几天天气不是很稳定，经常下雨。看过山顶别墅区之后，就早点下山吧。好。苏助理没有下来吗？他身体不太舒服，让他在酒店里休息吧。下了多久？老板，老板，奇怪，人去哪儿了呀？怎么出事儿？对呀、啊，快点快点，怎么了？你看，就这个雨，发生什么了？苏竹林，你终于来了，老板好像出事了。出什么？老板今天自己开车去山顶别墅考察，没想到这雨来得这么急。刚才跟山顶的工作人员确认了一下，老板已经开车往回走了。这有什么问题吗？苏助理，你不知道，最近的暴雨频发，很有可能会引发泥石流的出现。赶快联系老板。老板已经失联了，现在已经没有人知道他在哪里。不会出事的，一定会有办法的，一定。好话。这样就算我们相隔万里，也能共享彼此的定位。那你岂不是你在哪儿干什么坏事，我都知道了。当时那个软件，因为我知道了许元生的身份后，就关掉了定位。现在只能希望他还没有关掉他。找到了，跟我走。苏助理，我们都不知道他的位置，难道你带我们去的地方就是准的吗？那你们还有其他方法吗？不想老板出事，现在就跟我走。走走走走走。赶着，知道，老板，知道，元生，知道，知道，知道，老板，知道，他不在里面，快，他肯定走不远，我们现在去找。元生，你可一定要活着。很危险。到底是上来救我的，还是来给我找麻烦的？我们都找到你的车了，都怪你自己乱跑，害得我们都走散了。我刚才在山上转了一下，别说你答应我，应该没有什么危险。嗯，好。不过我想知道，谁给你的自信，觉得上山就可以找到我的？老板，你听过鬼神之说吗？所谓鬼神之说，便是能知你所想，想你所知。传说这山林之中也有精怪，我就认识。你要还想在车里待下去，就别说了。哦，小样，跟你谈了一年的恋爱，还不知道你最怕这些东西啊！救命！这突然的尴尬是怎么回事啊？我对你的平板身材没什么兴趣。我不冷。披上吧，早点睡
，明天还要联系救援。妈，别走！发烧了，徐元生，徐元生，你再坚持一下，马上就天亮了。冷，好冷。只有我在呢。没想到平常冷冰冰的，睡着了以后竟然还有点怪。咋、啊？老老板，你听我解释，昨天晚上你发烧了，所以……昨晚事态紧急，我相信你说的话。他是生气了吗？徐总，您没事吧？我们来救您了。虽然这件事我已经说了很多遍，但我觉得还是要劝你几句，忘记昨晚的事情，不该想的也不要妄想。他这样想跟我划清界限，如果到时候知道我就是上官翠花，一定会很失望吧。你怎么过来了？昨天知道消息就赶紧赶过来了。作为私人医生，这不是应该的吗？听说昨晚发烧了，还好烧退下来了。我没事，一会儿帮他也检查一下。我，呃，我不用不用。没事，苏小姐，你昨天帮忙找到了徐总，保住了我的衣食父母，帮你检查一下也是应该的。那<笑>不过呀，你确实应该感谢一下苏小姐。昨天你出事的时候，大家都联系不上你，还是苏小姐迅速的找到了你的方位。就像安了定位器一样，运气好而已。我又不是老板女朋友，怎么可能有她的定位啊？好吗？生病，好想你啊！你能来看我吗？我可以派人去接你。好。喂。妈，都说了我在工作的时候别跟我谈这么多恋情，不别。从来没见你对谁这么上心，怎么喜欢啊？我有女朋友，你知道的。是，就是那个从来都没有见过面，还三番五次拒绝和你见面的那个神秘小姐。她那都是事出有因。有时候人呐，总会执着一些虚无缥缈的东西，却忽略了身边的陪伴。别怪我没告诉你啊，刚才你的眼神。可一直都在苏小姐身上哦，不可能，我不可能再对第二个人心动。比起渣男，有时候看不清自己的内心才是最伤人的。下这么大雨，你出来干什么？知不知道很危险啊？先、嗯、生，走。绝对不可能，花花，两天后再顶级餐厅，不管你会不会出现，我都会一直等下去。反正横竖都是死，还不如纠缠今天，把所有误会都说清楚。好，我是不是错过了什么关爱啊？哎，去去去，我现在就要生死未卜的命运。我听说。出差的时候，你和徐总被困在山里整整一夜，就没发生点什么？周一，你脑子里都在想什么脏东西啊？当然没有啊！孤男寡女，干柴烈火。都说了没有了，你说话注意点啊！要是被老板听见了，我就完蛋了。我又没说错什么，你和徐总本来就是情侣，他听见了，正好把误会都说开了，你也不用再苦苦单恋了。怎么可能？我根本不喜欢他这一款，事多脸又臭，又整天叫人加班，就是个黑心资本家，是吗？嗯、呃，老板，你听我解释。黑心资本家，不
不是我说的，是他。老板，我是说，黑心资本家怎么可能是我们老板呢？我们老板这么的，呃，英明神武，高大帅气，可……说完了吗？完了。说完了。就把这些资料整理完了再上班。终于做完了，完了，许元山。徐总的求婚不是八点开始吗？这都十点了，人呢？我听说徐总一直有个交往很多年的网恋女友，是吗？但是从来没有人见过，该不会新娘是个丑女不敢来了吧？老板，都已经这个时间了，这么多宾客，我们还等吗？大方，你到哪儿了？你在忙吗？为什么不回我消息？你还会来吗？不管多久，我会一直在这里等到你来。师傅，麻烦开快点。对不起，对不起。你是那个世界钢琴家陆婉清？我运气也太好了，可以在这里碰到你。我超级喜欢你的音乐会。谢谢。竟然能在这个地方碰见这么有名的钢琴家，想必许元生也一定很重视我们的见面吧。元生，飞机晚点了，等久了吧？陆婉清，你怎么了？当然是来见你啊！这么久不见，我好想你。天哪，徐总女朋友居然是世界钢琴家陆婉清！怪不得徐总等这么久也要向他求婚，他们简直是郎才女貌，也太般配了吧！原来他等的不是我，苏小小，他那么优秀的一个人，怎么可能喜欢上你一个普通女生？说不定，说不定，我只是他空闲时间的消遣罢了。幻觉吗？延伸，我跟你说话呢。大家误会了，陆婉清不是我的女朋友，我要求婚的对象也不是她，她只是我的朋友，刚回国而已。对，我听说延伸今天求婚，我特意来看看，不想被大家误会了。嗯、苏小姐，您的心意我们少爷已经收到了，我们为您安排休息怎么样？嗯。老板，场地这边通知我们，他们该打药了。这里就是南京曼家了，我得找当面说清楚。你找谁啊？请问，老公，谁敲门啊？原来他一直不肯见我，就是在忙着出轨。我竟然被骗了这么久！你到底找谁啊？你不说我报警啊？神经病啊！圆、啊、圆，我跟他分手了，他就是个骗子。别哭了，小小，你到底怎么了？他出轨了啊！他今天还在华星大厦顶楼跟别的女人求婚了。可是他不是约你见面吗？他的未婚妻是陆婉清，那个天才钢琴家，人长得好看又优秀，估计叫我去是为了让我认清现实的。这也太渣了吧！就是，现在找男人可得看清人品、嗯。今天还有个死变态来敲门、嗯，看起来衣冠楚楚，开了门就想往里冲。要不是今天我在家，不然宝贝你就危险了。啊、好怕怕、啊啊啊啊啊！你们两个啊，在这儿呢。不过小小，你有什么打算？他好像还是你们老板啊。当然是分手，离职啊。喂，徐元生在酒吧喝多了，你约他助理吧。徐元生在酒吧了。喂喂，小小还是别去了，这么晚了，你一个女孩子去酒吧，怪危险的。就是就是。算了吧，他要真出什么事了，我这个助理还得背锅呢。嗯。要不放心，你忘记我家是干什么的了
你就是延伸的助理。你好，延伸放着这么漂亮的助理，竟然搞网店。老板，延伸，你还真是艳福不浅呐！你跟他怪可惜的，不是跟我。我劝你说话至于分寸，他是有女朋友的人。嗨，一个没见面的网恋女友也算女朋友啊？<笑>也就延伸这小子白痴，还玩痴情那一套，结果等了一晚上，人家也没来。古稀，你怎么来了？你以为我想来啊？什么？没什么，我是来送你回去的。反正除了你女朋友，你对别的女生也没兴趣，不如把这个漂亮助理送给我啊！看来你们顾家最近很闲，还有心思惦记我的人。你再口无遮掩，我去跟顾家谈谈南亚的合同，一张机票把你扔到南亚去。哎，走走，赶紧带你漂亮助理回家吧。你总不至于舍得让人自己回家吧？求婚的时候那么高兴，真不知道现在有什么不高兴的。苏小乔，啊，如果你男朋友出轨了，你会怎么办？还能怎么办？这种人不分手留着过年吗？分手？看来你也知道你很对不起我。那你会不会原谅他？你难道还有脸求原谅？原谅什么原谅？这种臭渣男不值得我原谅。那如果你觉得还爱他呢？我就算在，也不会原谅出轨这件事的。这种不值得。你为什么这么生气？因为我前男友就是这种出轨的臭渣男。看什么看？这种人不值得我掉眼泪。你去打个车，我倒运。小周一，晚上去喝酒，我要庆祝狂欢，回归自由。嘘，你没发现今天我们都不太对吗？剩点工作都做不好，教你有什么用？你要是做不了就滚，让别人做。抱得美人归，跟我提分手，他有什么可生气的？分手？哎哎，你干什么去？啊？你不要命了？你有本事开了我喽！你这种方案根本就是下去。你进来干什么？签字。你什么态度？老板，我的工作需要你签字。请你赶快签！不是你今天。等一下，我想问一下，我昨晚有没有说什么？老板，你说了这么多，我怎么知道你说的是什么？就是那种不该说的，有吗？老板，你这么会讨女孩子欢心，你连什么话都说过了。在您这儿还有能不能说的？苏小小，我女朋友说这家店蛋糕很出名。谢谢你昨天晚上送我回家。老板女朋友喜欢的，送我算怎么回事？苏小小，你吃炸药了？怎么敢？我一个员工怎么敢吃老板送的蛋糕？你，老板，你既然是有女朋友的人，就把心思放在女朋友身上。别给人不切实际的幻想。你写什么呢？桌子都被你敲穿了。此时起。你还真说辞就辞啊！他劈腿都劈成这样了，反正我已经和许元帅分手，今天我就要把这一堆事都说个明白。小小啊，你要不……周一，你不要再劝我。哎，许元帅，小心！呃
没事吧？你看我像没事吗？对不起，老板，我没想到空箱子这么轻，怕会掉下来。对不起。啊、我没事，你先回去。那个，我不是故意的，我也以为那个箱子会砸到你，所以我先扶你起来吧。哎，我这条腿动不了。您的右腿骨折，恐怕要居家静养一段时间了。不能坐办公室吗？这段时间是公司的重要阶段。骨折是有瘸腿风险的。这这就断了。苏小小，托你的福，本来什么事儿都没有，现在直接坐轮椅。你放心吧，我会对你负责的。怎么负责？不就是静养吗？我可以帮你跑腿。在家人照顾你，直到康复为止。你确定？你确定？说到做到。慢点。你把文件送去信达集团，再给 A 组用我的 PPT 宣布项目紧急会议内容。再更改三个会议的预约，挨个挑一份礼物送去对方公司，记住了吗？哦，好，我知道了。对了，晚饭吃现做的糖醋鱼。好的。赵一，糖醋鱼怎么做啊？老板，你要吃的糖醋鱼好了。我等一下就来。陆小姐，我听说延伸摔伤了，过来看看他。没想到苏小姐也在延伸家里。老板确实摔伤了，所以我才来暂时照顾他。想不到苏小姐人美，手艺更好，延伸一定很中意你吧？陆小姐严重了，不过是几道家常菜罢了。家常菜，家常菜那也得在家里做吧？这里可不是苏小姐的家，你说呢？你说的没错，这里的确不是我的家，要不然陆小姐怎么会来？您慢坐，我就不打扰你了。谁让你走了？谁让你走了？啊，延伸，苏小姐要走，我怎么劝都劝不住，你快说说她。不是吃饭吗？推我过去。好。不是说你，小小。哦。你要走吗？我一起吃饭吧。延伸都说让你留下来一起吃饭了，苏小姐就留下来吧。好。这两个人怎么这么奇怪？你怎么来了？你摔伤了，身边一直除了我也没什么人，我当然要来照顾你啊。不用，苏小小就做的很好。延伸，我突然想起，我音乐协会还有点事，我先处理一下。你先吃吧，我晚点再吃。看够了吗？我是听见声音，担心你才。猜什么？担心我，才在我换衣服的时候闯进来。好看吗？眼睛我还行。你再说一遍。嗯，我是说，你以后如果有事，可以直接安排我。万一你又受伤了，以后没有我的允许，不许随便闯进我的房间。知道了。擦干净。苏小小，我来了。苏小小，你去，你手里拿的什么？你说这个，我刚在阳台收拾出来一盆死花，我看都放哭了，想着干脆顺便往你扔了算了。这盆死花是威特大师的枯枝艺术品，价值四十万。要不
，我把你插回去。普通人确实当不起你的老板。我不是故意的。习惯，扔了。怎么了？笨手笨脚，扔个垃圾也能受伤。你说你？我爸干净会发言的。忍一下，要是能一直这样就好。不行，他已经是我未婚妻的人了。你干什么？没什么，我自己来就好。说了让你别动。许元山，你在哪儿？怎么这么晚了还带小轩过来？小轩，听说你受伤，坚持要过来送药，打扰到你们了吗？不是不是，你误会了。许元山，他是你老婆吗？臭小子，你在哪儿学这些？电视上都是这么演的，老公要照顾老婆。大姐姐你好，我是徐元生的好哥们。啊，不许胡说，他不是我老婆。你刚才那么认真，你肯定喜欢他。你到底是不是来看我的？对，对了，大姐姐，你可得好好照顾徐元生，别把他养死了。嗯、小轩，这孩子被我惯的有点没大没小。苏小姐，你别介意啊。没有没有，小轩蛮可爱的。你要有事的话就先去忙，小轩我看着。啊，好，那辛苦你们了。没事，我送你。哎，妈妈，妈妈，你做了什么呀？嗯、你别哭，我有讲故事，我给你唱歌。我我要妈妈。你别哭了，我求你了，我帮你管管他呀。多放点新花样。哥，想玩什么？嗯，过家家，这也行。别哭了，玩。想怎么玩？过家家当然是你当爸爸，你当妈妈，我也孩子呀。我当妈妈。对呀，这行吗？嗯，行，行。这样行了吧？那我们的婚礼现在开始了，请问这位先生，你愿不愿意娶她呀？无论她变成什么样子，都只有她一个老婆。愿不愿意呀？愿，愿意。那这位小姐，你愿不愿意嫁给他呀？无论他变成什么样子，都只有他一个老公。你不愿意吗？你不愿意？愿意。耶、yeah, ！爸爸妈妈要亲嘴啦！亲嘴？亲嘴？亲嘴对呀、啊，爸爸妈妈就是要亲嘴的呀！快一点，快一点！不不不，不行的！结完婚还有别的呢，别的。你在想什么？我没有。亲嘴，亲嘴，亲嘴。你们在干什么？妈妈，你回来啦、哦！我们在玩过家家的游戏，他们两个要亲嘴了。这衣服，学生，当着孩子的面，你就不能克制一点？是你儿子，他非让我。小轩，我们回家，不打扰他们。真不是我，我什么都没干。哎，老板。呃，那个，你去把我办公桌上的文件，明天送给顾先。哦，好。苏小小，你怎么来了？老板受伤了，让我来给你送文件。听说了，小助理，看不出来你力气还挺大的。你不说话，没人会把你当哑巴的。你看，你现在跟许延深说话越来越像。来都来了，喝杯茶吧。不喝了，我要赶回去给老板做文件。怎么，要不要考虑当我助理啊？不考虑，你不用想不明白啊。怎么？那天老板给陆小姐求婚那么成功，可是陆小姐提出要照顾她，她为什么要拒绝呢？求婚？你说陆婉清？对啊，那个大音乐家。<笑>谁跟你说许元生要跟她求婚？他们俩就是普通朋友。那那个新闻怎么回事？嗨，许元生啊，确实是要求婚，但他是跟他那个网恋女友求婚，结果人家压根没来。他求婚的对象，你可千万别在他面前提这事儿。听说他去找人家来着，结果人家出轨了。他去过圆圆家，难怪他给我发的信息，原来一切都是误会。我终于明白了。你明白什么了？没。
为什么？我还有事，谢谢你。嗯、学生。我找许元生有些事要说。是谁？哦，没谁，送外卖的。想说你就是他网恋对象的是吧？你知道，那天的秘密求婚现场，在场全是延伸相熟的朋友，而你既是陌生面孔，又不在邀请名单上，不是你，还能是谁？所以你是故意的？故意？苏小小，我劝你还是不要痴心妄想了。如果不是当年我为了事业选择跟延伸分手、出国深造，才让你有机可乘，你怎么可能入得了延伸的眼？我本来就是延伸的未婚妻，现在我回来了，延伸自然而然的也会回到我身边，而你，不过是延伸空窗期的一个玩物而已。不可能，我要听许延伸自己这么说。你也配？既然你当时选择不出现，那就死咬着秘密，一辈子也别说。这都是误会。延伸最讨厌的就是欺骗了。你猜，如果他知道你骗了这么久，他会怎么想？反正你们分也分了，最好识相一点，守好这个秘密，滚得远远。延、嗯、伸、嗯嗯、最讨厌的就是欺骗。你猜，如果他知道你骗了这么久，他会怎么想？可是我明明没有出轨，明明那天就在现场。我从来就没有出轨，对不起啊。那个地址其实不是我家。是我闺蜜家，我是一个很普通的女生，普通的长相，普通的工资，普通的大学，和你的差距很大，所以我害怕你见到我会失望，猜一波再拖，不敢见你。说下去，我再听。那天的求婚其实我去了，可是我不敢上去跟你相认，我怕你嫌弃我，我真的从头到尾都没有出轨过。我只有你，许先生。你的分手我接受，我只是不想这样不明不白跟你分开。我想说的都说完了，祝你以后越来越好。延伸，这么晚了在跟谁聊天啊？这么晚了你还没走？延伸，海誓山见宴会，到时候我希望你可以让我做你的女伴，到时候一定会对我有益处。当年我和你在一起，本来就是为了应付家里。我以为和你达成了共识，希望你不要自作聪明。你在说什么？我怎么听不懂？女伴我已经有人选了，还有，这种不请自来的事情，希望没有下一次。你可以走了。最终还是不合适了。主管。哎，苏小小，我刚要去找你，告诉你一个好消息。鉴于你最近工作表现，公司决定给你涨薪两千。啊？对了，找我什么事儿？没什么，我决定为公司抛头颅、洒热血。哎哎哎，行了，别拍马屁了。老板找你，赶紧去吧。是，为了钱，这些都不算什么。苏小小，顾好了，苏助理，老板在消防通道摔伤了。啊！玄生，玄生，你在哪儿？啊！陆小姐，做的很好，谢谢陆小姐。苏小小，这就是你自不量力的下场。怎么样？他后腰和韧带损伤，应该是被人从楼上推下来的，不像意外。没什么大事，好好养着就行了
，玄山，我这是在你家。你感觉怎么样？我没事。你知不知道是谁把你推下去的？是公司的一个员工，他跟我说你。现在想想，我好像之前从来没有在公司见过他。老板，陆小姐来了。他怎么来了？你先去调查这件事情，公司的监控一个都不要放过。嗯。严山，苏小姐也醒了。你怎么知道她受伤了？我今天去公司，有员工说苏小姐不省人事的被带走了，这是怎么了？你去公司干什么？我出去一下。一鸣还真大，这都没死，让你失望了。苏小小，延伸只能是我，我劝你不要再不自量力了。是你吧？推我下楼梯的人是你的人吗？那又怎样？你有证据吗？你就不怕我告诉许延伸吗？你敢吗？你连是他网恋对象的事情都不敢说，是因为你知道自己配不上他吗？不是的，苏小小，就你这样的普通人，我有的是手段慢慢跟你玩。公司楼梯的监控那段时间在检修，现在正在加急寻找可疑人员。你先在我这里好好休息。别想太多，苏小小，苏小小，啊，想什么呢？刚才陆婉清和你说什么了？如果我告诉许延伸是陆婉清，他会相信我吗？没什么，我就是刚醒，有点迷糊。你先好好休息，过几天还有个宴会需要你和我一起出席。宴会。我我行吗，老板？作为我的贴身助理，以后这种场合多的是。我说你行，你就行。许总好。许总好。表现不错。强撑罢了，老板，这宴会什么时候结束啊？我都要紧张死了。看你那点出息，陆小姐真是年少有为啊！不仅是钢琴天才，就连爱情也让我们羡慕不已。想当初，陆小姐就是跟徐总天生一对，为了钢琴事业跟徐总分手，想不到回国后，徐总依然对你念念不忘。这都是过去的事情，我也很对不起延伸。不过我现在已经回来了。那不是徐总吗？他竟然真的带苏小小来了应。好了，我去和那边的合作伙伴谈一些事情，你在这逛一逛，吃点点心之类的，别乱走。不用我陪你吗？你能老老实实的等我回来，我就已经谢天谢地了。啊！哎呀，对不起，对不起，我不是故意的。没事儿，没事儿。啊，小姐，您喝这一杯吧。谢谢。啊。陆小姐，一接到你电话，我可马上就过来了。呃，咱电话里说的小美人在哪儿啊？黄总，别着急啊，跟我来。啊、<笑>怎么那么远啊？玄山。啊，小姐，我送您去贵宾室休息一下吧。知道该怎么做吧？哎，明白明白，我什么都没看见，什么都不知道。很好。陆婉清，是你？不然你以为还能是谁？那杯酒，你对我做了什么？
。苏小小，你不是相信你的运气，那你不如猜猜看。不行，我一点力气都没有，一定要多争取一些时间逃跑。从来没有伤害过你，你为什么要这样对我？我早就警告过你，是你自己不识趣，不是吗？是你一厢情愿，徐然是爱的根本就不是你。如果不是你，他怎么可能不爱我？我陆婉清从小到大，只要我想得到东西，就没有得不到。你算什么东西？也妄图把许延生从我身边抢走。可是许延生不是物品，都是。如果不是你趁我不在的时候出现，他怎么会疏远我？因为这件事情被许延生知道吗？他一定不会放过你的。所以我才要在他阻止之前除掉你。<笑>想去哪儿啊？你你不要过来！你知道我是谁吗？你如果碰我的话，你就死定了！<笑>陆文清，许延生要是知道你们这样，一定不会放过你的。延生当然会知道，不止了，明天整个海市都会知道你苏小小到底是个什么样的货色。好好享受我给你的大礼，宝贝儿，不要让哥哥舒服一下！你不要过来！不要过来！<笑>啊！你他妈谁呀、啊？敢坏我好事！哎呀，老板，怎么处理？让这个男人从海市消失，他交给警方彻查。不行，叶生，如果把我送警察，没你不会放过我，我会身败名裂的。叶生，你一定会后悔的，你根本不知道他是谁。叶生，你怎么样？快看看苏小小，快！他怎么样了？有没有受伤？苏小姐没什么大事，她过一会儿醒了就好了。倒是你，我，你的扭伤有撕裂迹象，很严重，应该是打架了吧？小申啊，你都这么大人了，下次要再养不好，你可就真成瘸子了。知道了，知道了。他怎么还不醒？怎么会这么快？要有一段时间的。你就是再喜欢苏小姐，也不能这么着急吧？我怎么可能喜欢她？我可是看着你长大的，你这叫不喜欢？我没有。我在干什么呀？我明明已经有女朋友了。老板，事情都已经处理好了，撤销苏小小贴身助理的职务，以后这些都交给你了。啊、是许安生家、啊，是许安生家。苏小姐，你醒了，老板让我开车送你回去。老板呢？老板在书房处理一点私事。那我去书房找他，你等我一下。苏小姐，老板把替身助理的工作交给我了，他不想见你。为什么？我也不知道。苏小姐，您别介意。那我们走吧。哎，苏小姐，直接给我吧。老板呢？老板在开视频会议，不方便见你。他电脑都没开。哎，老板，这是你要的文件。谁让你进来的？对不起，老板，我没拦住苏小姐。再有一次，你就走人。我只是……你做的是什么垃圾？拿回去重做。哪里不对吗？就这几页纸也叫方案，公司招你进来是创造收益的，你就拿这样的烂东西。不能客户，这真的是我用心做的方案。我们公司不养废物。如果你真的是认真做，麻烦你多花些心思，拿实力证明。你怎么在我家？之前说好照顾你，你给了我你家的房卡。以后不用来了。等你好一点，我就不来了。先吃饭吧。别碰我。怎么？我只是还嫌帮我帮的不够是吧？如果不是因为你，我也不会受伤。这么难吃的菜，是谁给你的自信，觉得我会喜欢吃？把这里收拾干净，离开我家。学生，你还要我说几次？起初是你让我做你贴身助理，我也尽力做了。现在你又把我说的这么一文不值，你是不是觉得全世界都应该围着你转？因为你只是我的一个员工而已，本来就应该我让你怎么样你就怎么样。学生。如果有哪里不满意，你可以直接说，没有必要这样搞针对，这样真的很幼稚。我针对你
，人对你又怎么样？严深，晚清的事情我已经听说了，这里面肯定有隐情，说不定啊是被谁陷害的。你先找人把他放出来。吃了晚清自作自受。徐延深，你就为了他吗？他不是好端端的站在这里吗？犯了错就要付出代价，这种道理还用我讲给您听吗？苏小小如果不站在这儿，陆婉清付出的代价就不只是坐牢这么简单。胡闹！婉清是我最中意的儿媳妇人选，现在媒体都在争先报道这件事情。她要是坐牢了，这辈子就完了，你懂不懂？您中意的人选，那您跟她结婚不就好了吗？你在说些什么混账话？你不娶婉清，难道要娶这个不入流的货色吗？婉清跟你是门当户对，这将来会帮到许家的。我根本不需要。当年您扔下我跟许家，如今不也过得好好的？行，你高兴了是吧？你不要以为许延深现在给你撑腰，就可以在我们许家耀武扬威了。我告诉你，你但凡有点良心，就赶快出来把这件事情澄清了。他不会去的，有什么您直接跟我说。许延深，我是你的亲生母亲，你在帮着外人说话吗？我这辈子最讨厌的就是欺骗。陆婉清敢骗我，还伤害我，这个老子坐定了。行，随你便。如果他知道你骗了这么久，他会怎么想？我也不过是骗他的人之一而已。我也不过是骗他的人之一而已。先生，没这个必要。我最讨厌的就是欺骗，是陆婉清咎由自取。我知道，但是这段时间还是谢谢你，先生。我要休息了，你走吧。你到底想让我怎么办？苏小小苏小小，你的辞职我不批，你在哪儿？我现在过来找你，立刻给我找到苏小小，马上。苏小小，犯罪的给我一个当面道歉的机会，别突然消失。我们分手吧。喂，苏小姐被绑架了。你想干什么，苏小小是吧？我就开门见山了，这是一份取消指控的委托协议，签字吧。陆婉清害我，差点被人侮辱，我是不会签这个协议的。婉清性格温和，害你？你也不撒泡尿照照自己，有什么值得害的？肯定是你设计陷害了婉清。我没有这样设计，是陆婉清先。臭丫头，你今天最好给我乖乖的把字签了。婉清是我儿媳妇，如果她出了事，就扒了你的皮。许元深都没成立，什么儿媳？欠人的要还的，理所当然。这是陆婉清欠我，没有事的话，我就先走了。你给我站住！你是不是以为今天这字不签，就有机会进我们许家大门了？别做梦！像你这种不三不四的女孩，这辈子都别想。许夫人。你满口都是许家，你难道就不在乎许延深的想法吗？你懂什么？我这都是为了他好。许延深刚出生的时候就被你丢下了，这么多年，你没有尽过母亲的职责，也没有管过他的死活。他需要妈妈的时候你在哪？他被人嘲笑有人生没人养的时候你又在哪？现在逼着他娶你觉得好的女人，你管这叫对他好？你有什么资格跟我说这些事？今天这次你签也得签，不签也得签。嗯，放开我，放开我，不签。他说了，他不签
。你怎么？雪山，你想干什么？看不出来吗？你为这个狐妹子和我作对，你眼里还有我这个妈妈？在你眼里，有我。你，我给您买了去法国的机票，您还是和过去一样，去过安心的日子吧。钱我会按时打给您的。许元山，你现在真的是翅膀越来越硬了。好，就当我没生过你这个不孝子。受伤了吗？我没伤。难得见你出气一回。你之前都替我出头。我总不能当肉包子。不过，你怎么知道我母亲和我之前的事情？完了，他都听见了。呃，我听公司里的人说的，你知道的，公司里的人都很棒。听谁说？哎呀，我也不记得了。老板，今天谢谢你，我还有事，我就先走了。上官翠花。上官翠花，哎呦，我钥匙呢？我记得我放在里面了。苏小小，这件事我只跟我女朋友说过，现在我要你亲口告诉我，你是谁？是我，我就是你相恋一年的女朋友。原来是你，居然是你！不是，你听我解释，我真的没有要骗你。苏小小，自己绿自己，把我耍得团团转，好玩吗？学生。我真的只是害怕，不要让我再看见你。先生，你给我一个解释的机会，听我说完好不好？我求求你了！我让你开车。你听我说完，先生。听不是悲，那个是你的朋友。学生，是你啊？你怎么了？对了，你是许延生的朋友，你应该知道他在哪儿吧？许延生应该在皇冠酒吧。你们怎么了？其实我就是他的网恋女友。啊！他以为我在骗他，所以生气了。我想解释清楚，可是我根本找不到他。原来是你呀、啊！你可真让许延生吃了不少苦头啊！对不起、啊，我说许延生怎么让我帮他过来取东西？原来是为了躲着你啊！什么东西啊？嗯，延伸看似冷漠薄情，其实是个细心又痴情的人。你知道他为什么生气吗？因为我骗了他，不是吗？我们一直拿他网恋女友这个事儿取笑他。但他一直坚信，有一天你一定会出现，并且一直计划着和你的未来。他每天都在等你。嗯，他气的呀，是你明明在他身边，却出现的这么晚而已。我那么普通，我只是害怕他会失望。你太低估他的喜欢，苏小小，你很幸运，这个世界上有很多喜欢许元生的女人，但他的眼里只有你。说什么都完了，他肯定恨死我了。别怕，我帮你。你真的愿意帮我吗？当然了，老子就许元生这么一个发小，我帮你，就等于帮他了。谢谢你，谢谢你，顾星。哎，打住！我听不了肉麻的话，我什么都不需要，只需要你们俩好就好了。嗯，怎么样？你放心，我一定会尽力的。好啦。我可不想看见许元生后悔，你一定要努力把他追回来。喂，周一，你现在来我家一趟，我需要你帮我办一件事。你怎么了？还给我。到底怎么了？分手了。你们说的对，都是我自己蠢。你怎么了？你家门口发生的车祸，是你那个小助理。你再说一遍。哎呀，我朋友正好去办案，怕对你家造成不好影响，就提前通知了一下。不可能，不可能。您好，您拨下了用户
。你怎么了？就是个小助理而已，你至于这么大反应吗？没时间跟你解释。为什么？小娇想跟你解释误会，找不到你，走得太急着。那里啊，朋友，那里就有，那里就有。苏小娇，我从来没求过人。这次算我求你。苏小小跟你们说的话，只有很多，我不想看。我让他亲口和我说，他说什么我都听。他到底是谁？他就是花花，我爱了一整年的女朋友。老板，如果有机会，你能原谅小小吗？我没有怪过他。我只是恨我自己为什么这么蠢，这么晚才认出来。真的？你真的没有怪过我吗？你们串通好了。对不起，我实在想不到有什么办法能够见到你，向你表达我的歉意。所以你就又骗我一次？你是觉得很好玩是吗？许元山，你是木头吗？为什么非要做让你自己后悔的事情？你听他说一次不行吗？连你也有份，你别怪他，都是我的主意。我只是想跟你解释清楚。先生，怎么样了？他要再多喝一点恐怕就要没命了。现在没事了，就是喝了太多酒，又情绪波动太大。不过他现在身边离不开人，恐怕需要辛苦你照顾才行。放心吧。我会照顾好他的。好，我先走了。这次恐怕我们是真的要分开了。小小，别离开我。先生。啊你怎么还没走？你吃点东西，我马上就走。之前我听小青说呀，你们俩吵架吵得可凶了，我还担心的不得了。他净瞎说。<笑>奶奶，您不是老说？顾姓做事不靠谱，你怎么还？那是他带你去鬼混，可这事儿啊，顾姓做的靠谱。<笑>奶奶，对不起啊，之前也瞒着你。过去的事儿就让他过去吧，奶奶知道你是个好孩子。现在呀、啊，我把这个传家的镯子给你。以后啊，小石要是欺负你，你就跟奶奶说，奶奶给你收拾。我说过我会原谅他吗？臭小子，你还想干什么？苏小小，你也觉得隔阂是可以轻易消除的，是吗？不是的，你看你把小小说的这么难过，你从小到大呀就口是心非，你随谁呀你？奶奶，你别怪他，的确是我的错，我也确实配不上这镯子。小小，你回来！你这臭小子，这下好了，赔我个孙媳妇！奶奶，你为什么嘴硬说不喜欢人家？小申呐、啊，人活一辈子不容易，能碰上一个喜欢的人那是幸运，如果能有结果，那就是万幸。别为了一时的义气失去万种无一的幸运，奶奶，我刚才是不是对他太凶了？你知道了还不赶快去追呀、啊？这么大人了，还有奶奶教你，快把我孙媳妇带回来。老板，苏小姐被陆婉清劫持带走了。什么？
陆婉清，又是你啊！再快点！苏小小，我来救你。我以前跟你说过，我家做的小本生意其实是开武馆的，这些人根本伤不到我的。哎，你别哭啊！我这个真没骗你，哦，不是，我之前也没骗过你，我是。回家。